ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൈ ഡിയർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ചാനൽ കാണുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവിക ഘടന എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവികമായ ആ വശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവികമായ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായി ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഈ വീഡിയോ ദൈവികമായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവികമായ ആ വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുടെ വശങ്ങൾ എന്നർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നന്മയുടെ വശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ് സ്നേഹം എല്ലാവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അതേപോലെ കരുതുവാനും ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇത് ദൈവികമായി ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വശമാണ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം നമ്മളിൽ വസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെയും കരുതുവാനും സ്നേഹിക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ദൈവിക സ്നേഹവും ദൈവിക സാന്നിധ്യവും ആ ദൈവിക വശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇത് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുക ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ചിന്താഗതി അങ്ങനെയുള്ള നന്മയായ ഒരു ജീവിതം അപ്പോൾ സ്നേഹം വലിയ ഒരു ആശയമാണ് ദൈവിക ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് സഹാനുഭൂതി ദൈവിക വശങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സഹാനുഭൂതി കൂടെയുള്ളവരെ സഹാനുഭൂതിയോടെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പിയോടെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക അവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അവരെന്താണോ അർഹിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരെ കാണുവാനായി ശ്രമിക്കുക ഒരു സഹായമാണെങ്കിൽ സഹായം ഒരു സഹതാവുമാണെങ്കിൽ സഹതാപം സ്നേഹമാണെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്താണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ അർഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ അവരെ കാണുവാനായി ശ്രമിക്കുക ഒരു സഹാനുഭൂതി അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈവികമായ ഒരു വശമാണ് വിശന്നിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദൈവിക വശമാണ് സഹായം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന സഹായം അർഹിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക എല്ലാവരെയും മല സഹായം ആർക്കാണോ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കുക അത് ഏത് വിധേനയുള്ള സഹായവും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങാൻ കാശില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവനെ സഹായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവനെ സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവനെ സഹായിക്കുക അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള സഹായവും നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നു പ്രവർത്തി കൊണ്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള സഹായവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവികമായ ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലവും നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാലാമത് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ സാധാരണഗതിയിൽ നോർമൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിക്കാറ് എന്നാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള സഹജീവികളെ മനസ്സാക്കാനെ ശ്രമിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു കരുതൽ നമ്മൾക്കുണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനും ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കുക അഥവാ ഒരു അലസതയല്ല എന്തും ഒരു കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ ഒരു സമർപ്പണ ഭാഗത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ദൈവികമായ ഒരു നല്ല വശമാണ് അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നന്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അഞ്ചാമതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ദൈവിക വശമാണ് സത്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സത്യവാനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചില സമയത്ത് ചില കളവുകളെല്ലാം പറയേണ്ടി വരും എന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് എന്നാലും അതിലുപരിയായി എപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യവാനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൊത്തത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സത്യവാനാണ് സത്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കളങ്കനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഇത് വളരെയധികം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് ദൈവിക വശവുമാണ് ആറാമതായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ദൈവിക ഒരു വശമാണ് നീതി നീതി അർഹിക്കുന്നവർ നീതി കൊടുക്കുക എന്ത് കാര്യവും നീതിയായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക അവർക്ക് അർഹിക്കേ